ओके लेट्स डिस्कस द ब्रोंको पलमोनरी डिस्प्लेजिया सो द ब्रोंको पलमोनरी डिस्प्लेजिया इज ऑल्सो नोन एज द क्रोनिक लंग डिसीज ऑफ न्यू बोन सो ब्रोंको पलमोनरी डिस्प्लेजिया इज ऑल्सो नोन एज द क्रोनिक लंग डिसीज ऑफ द न्यू बोन नाउ in this lecture we only see the pathogenesis of bronchopulmonary dysplasia so the pathogenesis in this pathogenesis we have to see the antenatal factor antenatal risk factor postnatal risk factor so the first antenatal risk factor is lack of antenatal steroid the second one is chorio amnionitis then maternal infection and then intrauterine growth restriction and then maternal smoking and sixth one is genetic susceptibility so these are the risk factor is antenatal risk factor the lack of the antenatal steroid then chorioamnionitis and then maternal infection then intrauterine growth restriction and maternal smoking and then genetic susceptibility so this is antenatal and let's see the postnatal in the postnatal the first one is ventilation induced lung injury and then oxidative stress and then infection and then pulmonary fluid overload and then nutritional deficiency so these are the postnatal risk factor oxidative stress infection pulmonary fluid overload and then nutritional defect or nutritional deficiency and the high risk factor is high risk for bronchopulmonary dysplasia is the first one preterm baby less than 34 week old and second one is oxygen dependent for more than 4 week of their life so this is the higher risk factor for bronchopulmonary dysplasia so the bronchopulmonary dysplasia is called the chronic lung disease the pathogenesis include antenatal risk factor postnatal risk factor and there is a high risk factor this two high risk factor is uh, most commonly present and responsible for bronchopulmonary dysplasia and then we see in the stage of the lung development stage of lung development in the stage of lung development the first stage is canalicular stage and second stage is secular stage and the third stage is al alveolar stage so this is the normal developmental stage of the lung but due to canalicular stage are present 16 week to 
ट्वेंटी थ्री वीक देन सेक्युलर स्टेज इज प्रेजेंट ट्वेंटी थ्री स्टेज टू ट्वेंटी थ्री वीक्स टू थर्टी टू वीक्स एंड द एलवेलर स्टेज प्रेजेंट थर्टी टू वीक्स टू थर्टी एट वीक्स सो दिस इज द नॉर्मल डेवलपमेंट सो ड्यू टू दिस एंटीनेटल रिस्क फैक्टर देर इज अ प्रॉब्लम इफ दिस एंटीनेटल रिस्क फैक्टर आर प्रेजेंट इन द कैनिकुलर स्टेज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेशन प्लस टिश्यू डिस्ट्रक्शन सो इन द कैनिकुलर स्टेज If there is a risk, any risk factor is present, so it leads to the inflammation and tissue destruction. So let's see the second second stage, secular stage. In the secular stage, there is a aberrant tissue repair, and that causes the fibrosis formation. And after this, there is a impair. वास्क्युलर प्लस अलव्युलर डेवलपमेंट सो ड्यू टू द एनी ऑफ द रिस्क फैक्टर इज प्रेजेंट मोस्टली द हाई रिस्क फैक्टर इज प्रेजेंट विच कोज इज इन्फ्लामेशन एंड टिश्यू डिस्ट्रेक्शन सेकेंडरी टू द डिस्ट्रेक्शन देर इज अ फाइब्रोसिस फॉर्मेशन एंड विच कोज इज द इम्पेयर वास्क्युलर एंड अलव्युलर डेवलपमेंट सो दिस थ्री थिंग कॉज इज द ब्रोंको पलमोनरी डिस्प्लेजिया सो दिस इज द पेथोजेनेसिस ऑफ द ब्रोंको पलमोनरी डिस्प्लेजिया सो देर इज एनी ऑफ द रिस्क फैक्टर प्रेजेंट देट कोज इज इन्फ्लामेशन एंड टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड देट कोज इज द एबेर एंड टिश्यू रिपेयर विथ फाइब्रोसिस एंड देट कोज इज द इम्पेयर वास्कुलर एंड आलवर डेवलपमेंट एंड देन After at thirty six week post menstruation age, this baby is is categorized into into three categories. The first one is mild, moderate. and the severe so due to the mild then it is no oxygen require it include the no oxygen require in moderate the fio2 is less than 30% and the severe fio2 is more than 30% and there is a assisted ventilation require so this is the categories of the bronchopulmonary dysplasia babies so this is the pathogenesis categories are the bronchopulmonary dysplasia the management of the bronchopulmonary dysplasia is in the next video